Hallo allemaal en welkom uh, terug. Uh, sorry, ik ben een beetje verkouden het worden. Mijn naam is Videoot. En ik ben een fantastische fan uh, van deze mevrouw. Uh, echte fanboy. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wereld. Sorry, ik ben een beetje aan het lachen, want ik heb zojuist iets meegemaakt. Um, ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou meemaken. Dit is, dit is opnieuw een follow-up. Ik had al een beetje mijn zorgen uitgesproken. Um, over de nieuwe Star Wars. Uh, die nu, morgen, aan het uitkomen is. Een burgemeester Halsma en ik. Wij zijn min of meer dezelfde leeftijd. Dus um, zij zou ook opgegroeid zijn met Star Wars. Misschien vond ze het wel helemaal niks. Maar in mijn tijd was Star Wars niet iets wat alleen voor jongens was. Um, in mijn tijd was Star Wars voor alles en iedereen. En we gaan er vandaag een beetje induiken. Ik, ik vind het heel vervelend dat ik hier gelijk in heb gekregen. Maar ja, verrassend is het niet. Uh, burgemeester Halsema, let u op. U heeft ook kinderen. Net zoals ik. Die zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Ja, mijn kind vindt Star Wars afschuwelijk. En het kind had al die jaren gelijk. Dit is Grace Randolph. Dat is deze mevrouw. Uh, Grace is een, een heel stuk jonger dan ik. Sorry, heel stuk jonger dan ik. En het staat hier, zij is een American comic book writer. En de host en creator of the YouTube channels Beyond the Trailer Movie Math and Think About the Ink. She has written numerous comics, including Justice League, Unlimited, X-Men and Nation X. As well as creating the original comic book series Grace Randolph's Superbia. Uh, Superbia is echt heel goed. Grace Randolph is een fantastisch leuk mens. Uh, mensen die ik ken klagen heel veel over de stem. Uh, ze vinden haar stem heel vreselijk. Als ik haar stem hoor, dan denk ik altijd... Hmm, <laughs> je moet mijn stem eens horen. Ik zou zeggen, Google uh, Grace Randolph eens. En kijk eens een beetje. Zij is een... Uh, gewoon een vreselijk leuk mens. Een echte popculture freak. Een echte movie freak. Een echte comic book freak. Een echte superhelden freak. Een echte science fiction freak. En ze is gewoon een fantastisch leuk mens. Zij is niet iemand die mensen beledigt of hele rare dingen beweert, et cetera. Ze is middle of the road. Een echte fan-fan. En um, zij is een erkende journaliste. Uh, dus ze schrijft ook voor allerlei publications. Dat kunnen we hier onderin zien. Uh, ze schrijft voor alles en iedereen. En zij runt een YouTube kanaal. Wat inderdaad Beyond the Trailer heet. En um, uh, Breaking Down Tinseltown. With new videos daily. Als ik wil weten of een film goed of slecht is. Mainstream film. Geen cultfilm. Geen alternatieve films, maar mainstream film. Ja, dan ga ik hier kijken. Dan ga ik kijken, wat vindt Grace ervan? <laughs> en ja, wat mij betreft heeft ze vrijwel altijd gelijk. Ze is uh, heel even keeled. Heel fair. Um, en zij doet gewoon fantastisch leuke reviews van films. Kort, krachtig. Uh, ik vind haar geweldig. En Grace... Uh, mevrouw Randolph, sorry, die mocht uh, 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 The Rise of Skywalker <laughs> bekijken. <coughs> en wat zij doet bij grote releases, grote films, echte, echte blockbusters, daar doet zij altijd eerst een review zonder spoilers, dus een spoiler-free review. Um, en in het geval van Star Wars moet je dat wel doen. Want er zit een, uh, een zogenaamde social media embargo zit erop. Waar je dus echt niets mag zeggen over enige details hè, van de film. Of enige details van het plot. Um, en Grace heeft uh, vandaag <laughs> als, als journaliste The Rise of Skywalker uh, bekeken. 
En wat ik wilde gaan doen... Um, is gewoon een beetje meegenieten met Grace. Een beetje meegenieten met jullie. En een beetje kijken wat Grace zo al te zeggen heeft. En hou, hou er even rekening mee. Mevrouw Randolph is even kield. Zij, zij is niet iemand die... Nee, wel vervelende opmerkingen gaat maken om alleen maar vervelende opmerkingen ma- te maken. Ze is een echte professional. Want ik zou zeggen, bekijk haar reviews, die zijn altijd heel fair en heel balanced. En dit is haar review van The Rise of Skywalker, spoiler free. Ja, komt ie aan. Ga er maar heel even voor First stutten. off, I just want you to know that I know the tensions are running very high with Star, War- Star Wars right now. It's almost political levels of divisiveness. With people not wanting to hear what's on the other side. And I just want you... En daar heeft ze gelijk in. Hè? In Amerika, in de media, is een soort culture war gaande. En iedereen is tegen elkaar aan het schreeuwen. Die culture war was al gaande, maar sinds de verkiezing van Donald Trump is het tien keer zo erg geworden. En het is precies wat zij zegt. Niemand wil luisteren naar iemand anders. Het is als jij het niet met mij eens bent, then you are the enemy, then you are a racist, of a nazi, of een weet ik veel wat. Het is echt afschuwelijk wat er gaande is. En dat is niet op YouTube, nee hoor. Dat is in de mainstream media. Now, there's a lot of accusing as to who's on what side these days. And I just want you to know that I don't have an axe to grind with Star Wars. I liked The Last Jedi, but yet I understood why so many people didn't. And from a business perspective, I thought it was a very bad move. And I've likened it to Batman v Superman, where I had a similar situation. I liked the movie, but yet I understood why it angered so many. So it- Oké, okay, dus dat is, dat, dit is vintage Grace, zeg maar. Dus het klopt inderdaad. The Last Jedi, ja, ik vond het de meest waardeloze film ooit. Of de meest waardeloze Star Wars film ooit. Dat is beter. Um, dat zou zij nooit zeggen. Zij vond de film goed. En ze heeft de film ook verdedigd. Tegen heel veel fans die zeiden, oh god, het was zo slecht, et cetera. Maar dat is Grace. Grace is heel eerlijk. Weet je wel? Dus ik vind het goed. Maar ik kan me levendig voorstellen waarom andere mensen het niet goed vinden. En Grace kijkt heel goed naar de big picture. Hoe zinvol is dit? Want zij doet eigenlijk alleen maar films die heel erg mainstream zijn. En bedoeld zijn als blockbusters. Ja, dus... Zij zal zeggen, ik vind de film goed, maar hier ga je geen geld mee verdienen. Deze film wordt een flop. Ze is heel eerlijk. We gaan verder. This film, uh, The Rise of Skywalker, I'm going through quite an effort here to, to really give you a detailed critique of the film. Uh, both what I liked about it, I did like some stuff, and then what I didn't like what, about it. And I really didn't like a lot of this movie. Oké, okay, goed opletten. Dit is Grace Randolph die zegt: I didn't like a lot of this movie. Ja, dat hebben we er nog niet eerder horen zeggen over grote films. Nogmaals, Grace is altijd vrij mainstream, vrij middle of the road. Let op het spatten van het bloed, want vanaf hier af aan wordt het niet veel beter. I hope that you have the same measured approach. In your comments down below. Don't All right, so let's get started. Now, Bob Iger has said infamously, uh, well, I don't know, it depends on what camp you're in, right? Uh, he said, don't worry, things are going to change. But he said, where, the, where Disney went wrong was that Star, they, Star Wars is that they made too many movies too quickly. But I think that's incorrect. Uh, I mean, I guess that's an element of what happened, but that's not the big mistake. I think it's pretty clear to anyone, and probably Bob too, he just doesn't want to say it. But Disney's actual mistake was trying to wrap up the storylines of the original characters while simultaneously introducing new characters. And as a result. That is belangrijk, dan moeten we even bij pauzeren. Kijk. Want de mensen die bioscoopkaartjes betalen, dat zijn over het algemeen papa's en mama's. Voor kinderen. Dat is waar je het echte geld binnen haalt. Helemaal mensen met twee, drie kinderen. Met z'n vijven naar de bioscoop ben je 100 euro kwijt. En nog eten daarna. En de papa's en mama's, ja, die zijn opgegroeid met Star Wars. En Star Wars is Han Solo, Luke Skywalker en Prinses Leia. 
En, en voorheen Darth Vader en Yoda en C-3PO en R2-D2 en Chewbacca. Wat Disney heeft gedaan is die karakters een soort bijrol geven of laten sterven of helemaal veranderen qua karakter. Om hun eigen nieuwe uh, karakters uh, aan een nieuw publiek uh, voor te stellen in de hoop dat dat goed zou gaan. Maar waarschijnlijk ook. Om ervoor te zorgen dat ze niet heel veel extra geld aan George Lucas moeten betalen. Want George Lucas mag dan de hele boel verkocht hebben aan Disney. Hij blijft wel de eigenaar van het materiaal. Dus als jij dingen wil doen met Luke Skywalker, dan verdient George Lucas eraan. Als Luke Skywalker dood is, hoef je hem minder te betalen. Dus dat speelde zonder meer een rol. Dat every character got shortchanged. It's a mess. I mean, there's, uh, some of you actually tweeted this uh, earlier today to, as a reaction to my uh, emoji review. And that's, it's almost impossible to pull out of this nosedive at this point. It, uh, yeah, it's a mess. It's almost impossible to come out of this nosedive at this point. A nosedive is a sort of neerwaartse spiraal. It is a neusduik. It is what a vliegtuig doet als het neerstort. The neus van het vliegtuig gaat naar beneden. En dan krijg je een steep decline. Dat is exact wat ik zei in mijn vorige video. Dit valt niet meer te redden. We are all going to crash. Uh, also, let's hope that, and speaking of the nosedive that they're in, let's hope that Disney's trilogy here serves as a warning to other franchises and Star Wars itself going forward. Because it will be back. But that's that you must have a concrete outline, right? I mean, no matter how you feel about Ryan Johnson's The Last Jedi, he has admitted himself to throwing out J.J. Abrams' original loose ideas. I mean, it's kind of on J.J. too, because he didn't give a concrete outline going forward. He was like, this is kind of the direction I'd like to go in. So, of course, Ryan had ideas, right? Um, and even worse, Ryan Johnson not only threw out what J.J. kind of started, but didn't really introduce any of his own concrete ideas in episode 8. I mean, in, 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 in that film, Ryan Johnson didn't even do much to move the story forward. I mean, again, no matter how you feel about that movie, it kind of was a wasted chapter, right? A wasted chapter. Yeah, ja, dus even goed nadenken. Deze meneer, Ryan Johnson, die, die mocht deel 2 doen. Dat is deze film, The Last Jedi. Ik zeg, de aller, aller slechtste Star Wars film ooit gemaakt. Ik begreep echt helemaal niets. Van. Het ging nergens over. Het interesseerde me allemaal helemaal niets. En ik had echt zoiets van, oh god, wanneer is dit over? En vanaf dat moment, en dat is december 2017, is het aftellen eigenlijk begonnen. De eerste film, dat is deze, The Force Awakens, werd gemaakt door deze meneer, J.J. Abrams. Toen ik de bioscoop uitliep, had ik al zoiets van, dat was niet bijzonder goed. Ja, een wasted chapter. Dus deze meneer kreeg een paar honderd miljoen om gewoon een beetje rond te kloten. En wat deze meneer daarvoor deed, ah, dat maakt er ook niet zoveel uit. Het is dus geen trilogie. Het is gewoon, we doen maar wat. Paniekvoetbal. In een in a, in a trilogie that doesn't have the time to waste. So as a result, the rise of Skywalker has the impossible task of trying to course correct and wrap up the stories of the old and new characters all in just two and a half hours. And because, again, that's an impossible task that JJ and company clearly know and realize, they try to cheat. But it's not, why am I putting that in quotation marks? They cheat. It made me a Okay, they cheat. Yeah, there's... De, wat ze feitelijk toegeeft is, <coughs> Star Wars, Disney Star Wars, is na twee films in de, in de nieuwe trilogie, in de sequel trilogie, zo'n afschuwelijke bende, dat het niet meer te redden valt. Het is onmogelijk, hè, de, deze, deze filmreeks loopt vanaf 1977, dat is 40 jaar plus, het valt niet meer te redden. Dus wat we doen is... We are going to cheat. We gaan proberen om gewoon... Het kan ons niet schelen hoe... Als we hem aan de overkant komen. Het maakt niet uit of we dan drijfnat zijn... Of twee kinderen zijn kwijtgeraakt... Of de honden en de katten en al onze bagage. Maar we komen... Naar de overkant. Het is echt om te huilen. Het is om te huilen. Angry. They try to cheat. 
by appealing to fans with massive amounts of fan service. And they even go so far as to have a in-your-face Hallmark moment. That was obviously shot before the Hallmark situation, but J.J. Abrams and company, when that happened uh, last week, were probably like, ooh, this is so good for us! Ja, voor de casual kijker moet ik dat een beetje uitleggen. Hallmark is een Amerikaans uh, televisiestation en die doen voornamelijk family entertainment. Het is allemaal heel braaf, heel keurig, heel middle of the road. Een soort goede tijden, slechte tijden kwaliteit. En Hallmark heeft recent een advertentie. Hè? Ze, ze, werken met, um, ze verdienen hun geld aan reclame. En er was een advertentie van twee, van een lesbisch koppel. En die zoenden met elkaar en die waren aan het nadenken over waar gaan we trouwen, et cetera. En Hallmark zei, die advertentie gaan we niet laten zien. Waarom? Omdat Hallmark heel bang was dat hun christelijke, conservatieve kijkers, en het is een piepklein percentage van uh, de, 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 de hele wereld die naar Hallmark kijkt, maar ze dachten, die christelijke, conservatieve mensen, die kunnen dat niet handelen, dus wij weigeren die advertentie. En de, de, voor zover wij weten, die twee vrouwen waren niet aan het zoenen in die reclame of wat dan ook. Ze zijn gewoon een leuk lesbisch stel, die met elkaar gaan trouwen of zoiets. Um, in deze film, in The Rise of Skywalker, daar zit een female on female kiss in. En daar moeten we allemaal vreselijk voor gaan klappen. Want dat is heel, heel, heel erg belangrijk. Het feit dat je in 40 jaar plus geen zoenende vrouwen met elkaar hebt gezien, eh, daar moet je het vooral niet over hebben. Dus we gaan punten verdienen. We gaan virtue signaling met kijk. We hebben twee seconden film erin gestopt waar twee vrouwen elkaar zoenen. En dan verdienen wij een prijs, want dat laat zien hoe tolerant en divers wij zijn. Um, het is zielig. Het heeft iets heel zieligs. But I mean, like, really, this far in, in the 20, go, going into 2020, this is your LGBT representation? Come on. Again, it's just sloppy fan service. Ik ben een beetje eens geweest. Het is zo sloppy. Plus. This movie, as has this entire trilogy, continues to borrow heavily from Avatar The Last Airbender, which I called from day one. In fact, the people next to me at the press screening, when Ridley, uh, Daisy Ridley's Ray first showed up on screen, they were like, boy, she looks like Aang, and she did. Um, well, this is also true. As, 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 for people who The Last Airbender don't know, it's a comic book series and a television film series. They have a lot of fun from it. En waarom? Geen idee. Dat is wat Hollywood is. Pikken, 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 herhalen, herhalen, herhalen. Meer is het eigenlijk niet. En dat gaat soms heel goed, zoals met Marvel. Maar meestal, meestal gaat dat helemaal mis. All right, so anyway, the movie not only is sloppy, but it's so desperately pandering. It's both hilarious and insulting at the same time. Uh, the movie is sloppy. It's pandering. It's hilarious and insulting. En bedoel, dit, dit, dit is echt, weet je wel, zaag het door midden. Het is alsof ze met een moker aan het werken is. En dit is helemaal niks voor mevrouw Randolph. Want nogmaals, mevrouw Randolph is altijd heel erg even keeled. Time. Like, audiences are really smart, particularly today. We can see what you're doing. And it's kind of insulting that you think that we would... I mean, I don't know. Some of you... I don't know. Do you fall for it? I'd be curious. But we'll discuss that in a spoiler review. Ironically, though, it reminded me of the final season of Game of Thrones, whose showrunners... It's ironic because the showrunners for that show just bolted from Star Wars. And incidentally, they lost their own outline as well. And that's what caused a lot of their problems. All hell! Uh, the makers of Game of Thrones zouden een nieuwe Star Wars trilogie gaan doen. Maar na alle ellende rondom Disney Star Wars uh, hadden zij zoiets van, nou, we tekenen een dik contract bij Netflix. En we willen niet zoveel met Star Wars te maken hebben. Wat krankzinnig is als je erover nadenkt. Dit zijn mannen van in de 30, maar misschien in de 40. En geassocieerd worden werken aan Star Wars, dat is een carrière maken. Of althans, dat was het. Dat is het nu niet meer. Het, het hele Star Wars brand... Is zo giftig en vies geworden. Niemand wil er meer iets mee te maken hebben. Het is echt heel bijzonder om te zien. En dit is één dag, of op de dag van de release 
van het laatste deel. Uh, in, een, in, een, in een filmreeks van negen films. Waar, weet je wel, iedereen presumably op heeft zitten wachten. Zij stapte eruit, ze hadden er geen zin meer in. Really outline, it's so important. And two recent examples of impressive outlines that resulted in tremendous payoffs are Avengers Endgame and HBO's Watchmen. And I bring them up to prove that this kind of epic, intelligent genre storytelling in the, with a long game, but still entertaining in the short game, not only can be done, but can be done by multiple creative camps. This isn't just, well, this in Star Wars is Disney too, but this isn't like, oh, Marvel's the only one who can do anything. No, HBO's Watchmen did this as well in an incredibly satisfying next chapter to that story. Uh, Oké, okay, dat ben ik met haar eens. Hè? Als je gaat kijken naar wat Marvel, Disney Marvel heeft gedaan, 22 films uh, gemaakt vanaf 2008 tot en met nu. Dus dat is 10 jaar cinema. Veel meer films dan Star Wars. Um, en het eindresultaat, die laatste film, Avengers Endgame. Ja, iedereen, jong, oud, dik, dun, wit, gekleurd, homo, hetero. Iedereen was dol op deze films. Zijn het goede films? Ja, god, het is massa entertainment, weet je wel. Het is, het is niet Dostoevsky wat je aan het lezen bent. En hetzelfde is HBO recent gelukt met uh, negen afleveringen van Watchmen. Die heel apart waren en heel anders. Maar opnieuw, iedereen was er dol op. Zelfs mensen die zeiden, oh, je mag nooit iets veranderen aan Watchmen. If only Star Wars, I say hire Damon Lindelof, but the guy is such a, such a mixed bag in terms of results. Oh, I can't believe I just said that. That's how bad the situation with Star Wars is. I'm recommending they hire Damon Lindelof. All right, now to be fair, as, as I is. tweeted after seeing this movie, there is some cool stuff in The Rise of Skywalker. Uh, and we'll discuss that first before going over the bad. But you see the 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 embargo lifts tonight at 3 a.m. Eastern Time. Dus ergens morgenochtend op de 19e december. Dan mogen we weten hoe slecht <laughs> The Rise of Skywalker echt is. Dit is al heel erg. We gaan door. Het wordt alleen maar... Erger. The bad will of course have to be saved for the spoiler review. All right, so what did I like? Well, you know what? I really liked the main characters. I like these actors. I think they're great. Daisy Ridley is stuck playing one of the biggest Mary Sues of all time. In large part because this trilogy has never had the time to properly develop Ray. But Ridley does what she can with what she's given. She is a hot. Okay, a Mary Sue is een karakter wat helemaal perfect is. Dus het karakter maakt geen groei door. Het is niet dat ik eerst verslagen word en daardoor leer van mijn fouten en sterker word. Of wat ook. Nee, nee, nee. Gewoon, ik ben alleen maar goed. Ik heb alleen maar perfecte kwaliteit. Ik ben alleen maar lief tegen iedereen. Ik doe nooit iets verkeerd. En ik ben een soort superheld die alles kan. Dat is natuurlijk niet interessant om naar te kijken. Tenzij je, weet ik niet, een soort godachtig karakter speelt. Wat ze zegt is, de acteurs kunnen er niks aan doen. Ze krijgen gewoon shit materiaal. Dan kun je nog steeds afvragen, waarom doe je daar nou mee als acteur? Je kan kritisch zijn en zeggen, sorry, maar ik ga dit niet doen. Of dit moet anders of beter. 110% believable as a Jedi master. And she gets to do some really cool stuff here. Uh, Ridley's athleticism is striking. And, it, and I also think very realistic. You know, um, she's an extremely realistic action hero. I think she's great. Ridley also has a very expressive open face. Uh, We zijn nu hier, hè? Maar wat er goed aan de film is. Ik, ik, ik vind deze actrice persoonlijk niet goed. Ik vind het wel heel leuk dat we eindelijk een vrouwelijke Jedi hebben. Dat had al lang moeten gebeuren wat mij betreft. En aanvankelijk had ik dat... Oh, te gek. Vrouwelijke Jedi. Eindelijk. Nu gaat er wat gebeuren. Ehm... Um, en, en toen kregen we dit. Ik vind haar dus een heel tweedimensionaal figuur. Um, en weinig geloofwaardig. Which makes her mesmerizing. Actually, I would think that's the right word. Mesmerizing in her plethora of close-ups. Her eyelashes are so long. She seems not to be wearing any makeup, but she looks fantastic. <laughs> right, I can see what little girls idolize Ray. I really do. She's very much a feminist hero, including in her... Oh, even gas terug. Fem feminist hero. Ja, ik heb een dochter. Die, die zijn we spuugziek uh, van die Ray. 
Want die vindt dat helemaal niks. Echt helemaal niet. Hij heeft er helemaal geen enkele vorm van affiniteit mee. En mijn kind kijkt toch uh, genoeg science fiction. Uh, ze, ze, ze vond haar helemaal ongeloofwaardig. Dus misschien dat dat voor jongere meiden geldt. Of voor andere meiden geldt. Maar een feminist hero. Ik heb haar helemaal niets feministisch zien doen. She interacts with her male co-stars. Uh, without giving too much away, um, I guess I think I think the friendships that you, that you have between a male and fe- male and female characters, I think that's really refreshing to see. I liked that. Now, sure, Ridley uh, Ridley's um, Ray is a bland hero, but that's not her fault. That's not the actress's fault. Bland. That was like a shy min of man. What's not bland is the bond between Ray and Kylo Ren. Their scenes continue to be electric when they're together. They're, that's very... Ja, dat vind ik dus niet. Die connection tussen Ray en, en Kylo Ren, dat vond ik allemaal totaal een absolute onnodige crap. Sterker nog, het is een van de vele redenen waarom ik zoiets had van ik haak af van Star Wars, want dit gaat nergens meer over. Raylo hun twee namen combineren, Ray en Kylo Ren. Dat is een onderdeel van een fenomeen, dat noem je shipping. S-H-I-P-P-I-N-G. En shipping is een soort fantasie gebeuren, waarbij we hopen dat twee karakters, noem eens even wat, Spider-Man en Wonder Woman, seks met elkaar hebben. Dus dan zou je Spyro krijgen, en die hebben dan seks met elkaar. Relo, er is eigenlijk cultus online, van allemaal mensen die graag willen dat deze vent en deze mevrouw seks met elkaar hebben. Dus Relo gaat over shipping. Het gaat over ze moeten seks met elkaar hebben. Ze moeten een soort relatie met elkaar hebben. Of um, zichzelf aangetrokken voelen tot elkaar. In Amerika is dit zo ver gegaan dat beide acteurs, ik verzin dit niet, dus deze mevrouw en deze meneer, de, zij werden lastig gevallen en ze hebben alle twee partners. Zij heeft een vriend en hij is getrouwd, geloof ik zelfs. Je partner wordt lastig gevallen. Ik wil dat je uh, die fan dumpt, want ik ben geïnteresseerd in dat ze samen met elkaar gaan. Het is echt heel naar geweest voor die acteurs. Um, online stalking. Dat is basically wat Relo is. Very cool. And one can't help but wonder while watching them. What kind of trilogy we might have gotten if they had just made that, um, if they had made the, the, the Luke, Le- Leia, and Han movie first, and then focused on this new something that's new, thank God, from the uh, from the original trilogy, uh, you know, for this for this new trilogy. Uh, Ray and Kylo Ren have an amazing lightsaber battle. That was very cool. I had a lot of flipping. I liked it. It was really neat. And also, they both seemed to struggle, which I appreciated. You know, a lot of us have felt Ray was like too good, too fast with the lightsaber, but this was a very good battle. Uh, they- uh, maar ze hebben zo veel lightsaber battles gehad, en het spijt me. Weet je, de choreografie en de beelden zijn prachtig, maar het gaat natuurlijk allemaal nergens over. In de eerste film niet, in de tweede film niet. Ik betwijfel of, of het ergens afgaat in de derde film. They both have incredible force moments. And I have to say, Daisy Ridley in particular is very good, very good with the hand acting. She's almost like Benedict Cumberbatch in Doctor Strange. I would say as good. She was really selling the use of the force. I thought that was great. But they also have the most fan service moments in the movie. Truly, the Daenerys and Jon Snow of Star Wars. Oh, how open is Game uh, of Thrones? Wow, we finally got the Finn and Poe we've always wanted. Not any romance, but a true bromance. They were... Oké, okay, dat is ook een onderdeel van shipping. Er zijn zoiets gek online die willen dat deze meneer, John Boyega, Finn, in de Disney Star Wars, en deze meneer, Poe Dameron, in Disney Star Wars, die moeten met elkaar gaan. Waarom dat moet, weet ik niet zo goed. Maar ze moeten een homoseksueel stijl worden. En in principe had dat natuurlijk allemaal gekund. Ik heb daar geen problemen mee. Maar deze meneer heeft daar wel problemen mee. Want deze meneer die komt uit Nigeria. En die is gaan wonen in de UK. En deze meneer is wat conservatiever. En die heeft zich uh, als acteur, dus privé, daartegen uitgesproken. En iedereen hoopte erop. Dat dit zou gebeuren, het eerste homoseksuele stel in Star Wars. Want dat is veel belangrijker dan een goed verhaal natuurlijk. Uh, maar dat kwam er helaas niet van. Het is geen romance, maar het is een bromance. Ik, ik moet er nu al een beetje van kotsen in mijn mond. Goed opletten mensen. De, we zijn bij het kopje de good. 
Dus dit zijn de dingen die goed zijn. Re, dat kleine meisje met die vreemde tandjes die blijkbaar alles kan zonder enige character development. En dan Relo, dat hele shipping gebeuren. En dan dus deze twee, die een leuk stel worden zonder dat ze seks met elkaar hebben of een relatie met elkaar hebben. Dat is de good. Dat is de good. De bad moet nog komen. Great. Oscar Isaac becomes the new Han Solo. We always knew he was Whoa. Oscar Isaac, dat is deze meneer, becomes the new Han Solo. Uh, ik heb geen idee wat dat betekent. Ik doe even ene oor in, andere oor uit. En dan neem ik zo meteen iets sterkers te drinken. Mijn god, alle Jezus, dat is de good. Meant to be. And I can't believe it. Finn is not only finally a respectable character, but a really likable one at that. All of their scenes. Stop. Both... Dus finally a respectable character. And finally a likable character. Met andere woorden, in de andere twee films, de voorgaande twee films, uh, The Force Awakens. En The Last Jedi was hij dat beslist niet. En dat klopt ook, want ik vond hem afschuwelijk irritant en tweedimensionaal. En dat vond ik ook van, van Paul Dameron. Maar goed, daar komt nu dan eindelijk allemaal verandering in. Mostly together are excellent. And they captured the classic Star Wars magic. They were great. I know they don't want to be Disney Plus, but I would totally watch uh, a Finn and Poe Disney Plus series. Oké, okay, cool. dat is ook belangrijk. Alle twee deze acteurs zijn zo ziek van Star Wars en zo ziek van Disney dat ze alle twee in interviews hebben aangegeven. Nou ja, er komt nu Disney Plus aan, een streaming service. Daar werken wij niet aan mee. Wij werken alle twee nooit meer mee aan Star Wars. Dus dat is, dat is een heel goed teken als de mensen die er, weet ik wel, al zes, zeven jaar aan werken zeggen, ik ben er spuug ziek van. Dat is de good. Dat is de good. Ja, dat is waar we zijn. Dat zijn de goede dingen. <laughs> ik ga huilen. Aan deze That's the only place I think they can go. Because I think going forward we would like a totally fresh trilogy. Uh, as no, we the don't. Droids, Chewie and Lando, they're the droids, Chewie and Lando. I mean, neither here nor there. I kind of like the new conehead robot, uh, droid, but... Uh, Oké, okay, dus hetzelfde verhaal wat we in de voorgaande films hebben gezien. De karakters die iedereen leuk vindt, um, waar iedereen voor gaat, weet je wel. De bejaarden onder ons, waaronder ik zelf, waaronder burgemeester Halsema. De droids, ja, ze zit erin. Chewbacca, ja, ze zit erin. Lando Calrissian, ja, ze zit erin. Maar ik heb er eigenlijk niks echt over te zeggen. Dit is de good. Ja, dat staat hier. De good. Dit is wat er goed aan is. Bijzonder. Uh, droid, but, um, you know, that never really went anywhere. Now, what's okay, not so dat zegt ze dan ook. Er zit ook nog weer een nieuwe droid in. Want alle droids zijn schattig. Maar die nieuwe, eh, it never went anywhere. Dus dat is geweldig. Dat was de good. Nou, daar gaan we. Alright, so, again, the fan service. The best example I can give you that's non-spoilery is the Knights of Ren. There's been a lot of spoilery spots in the last few days. They're not spoilery. They're like in the first 20 minutes of the movie. Precies, dus we hebben een hele hoop hype, hebben we in de media verkondigd, om de fans te beten en de fans hier naartoe te krijgen, maar uiteindelijk stelt het allemaal geruk voor. We hebben er gewoon een paar shots in gedaan in de eerste 20 minuten van de film, zodat we het kunnen noemen in een krantenartikel of in een artikel online en uiteindelijk gaat het nergens heen. De, we zijn begonnen aan de bed. The beginning of the movie. Whoop, sorry. Uh, the Knights of Ren following Kylo onto his ship, right? Uh, and they act like they've been around the whole trilogy. Not like they were just thrown away and everyone was like, who are those guys? Instead, they walk onto the ship and a stormtrooper says to another one, again, it's some very sloppy exposition. Oh, look, it's the Knights of Ren. And they're like, oh, cool, I love those guys. And you know. Like, this is echt genant. Is this? this is echt genant. The Knights of Ren, there was a whole, I don't know, book over, a whole hype. And God, all Jesus. 27.000 artikelen online en uiteindelijk in de eerste 20 minuten van de film wandelen ze een ruimteschip in en dan zegt de ene stormtrooper tegen de andere Hey look, it's the Knights of Ren. Oh, I love those guys. En dat is het dan. Wauw, indrukwekkend. Ik ga nu al janken. Look, what is this? And also the Knights of Ren never do anything. Still, 
They never really do anything. Instead, they just kind of walk around the movie like they wandered out of Monty Python and the Holy Grail. But they're not even funny. Uh, <laughs> they walk around like they can't. They never do anything. <laughs> but they never did anything before anyway. They just walk around. <laughs> Like they walked out of Monty Python and the Holy Grail, except they are not funny. <laughs> well, wow. Okay, kies op elkaar. We zijn er bijna. Uh, it's embarrassing. A lot of it's embarrassing. embarrassing. Really, it's embarrassing. Like the stormtroopers. They're just too incompetent at this point. It's no longer funny. Uh, it's ridiculous. I mean, they kind of maybe give a reason for that. We'll discuss that in the spoiler review. But it's not good enough. But speaking of funny, at my press screening, a number of times the audience laughed at the movie. Uh, and, and it's a number of times the audience laughed at the movie, not with. My God, lieve mensen. It is almost veel erger than I thought. Hobby desperation to be what was once unanimously loved. It's just trying way too hard. And one person who got laughed at the most was Richard E. Grant, which is kind of sad because he's such a big Star Wars fan in real life. But again, maybe that's the problem. He wants it too bad. He wanted it too bad when he was making the movie. And that desperation really comes across on screen. Desperation comes across on screen. We're going to uh, I, I'm also sad to say that inserting Carrie Fisher into this movie did not work. She actually... This woman is dead. She is overleden. Um, she is natuurlijk Princess Leia and uh, andere rollen van Carrie Fisher. Hmm, kan ik me niet zoveel van herinneren. Zeg maar helemaal niet. Maar Carrie Fisher, ja, de, de drugsverslaving, substance abuse, helemaal naar de kloten gegaan. Uh, getrouwd geweest met Paul Simon. En dat nummer, there must be 50 ways to leave your lover. En dat gaat over haar. <laughs> niet iets waar je misschien trots op moet zijn, maar ja, hij werd helemaal gek. Uh, van haar drugs gebruikt en smeerde hem. En uiteindelijk uh, kreeg ze een hartaanval in een vliegtuig. Allemaal vreselijk natuurlijk. En daarna overleed ze. Uh, en toen hebben ze zo'n, uh, dat doen we in een lijkschouwing, een autopsie gedaan. En er werden natuurlijk allerlei fantastische middelen in haar lijf gevonden. Want ja, ze had voor het eerst sinds tijden weer eens groot Star Wars geld gekregen. Dus wat zij toen dacht was, nou... Dat geld ga ik nuttig besteden. De situatie was zo erg dat ze zelfs haar eigen dochter, ze heeft een dochter, en die dochter die zit in uh, The Last Jedi. En ze hebben een hele ja, een soort cultus omheen gemaakt. Iedereen loves Carrie Fisher. Iedereen is helemaal dol op haar. En, oh, wat zielig dat ze is overleden. Maar ja, als jij natuurlijk je leven lang heel veel drugs aan het gebruiken bent, denk Herman Brood. Uh, dan zit er een dikke kans in dat je heel ongelukkig eindigt. Dan weet je. En het is zielig natuurlijk. Het is niet... Weet je, dat er, iets, dat, er is iets mis met haar. Ze is ziek. Weet je. Ze, ze, ze is een verslaafde. Die, als je er ook ziet in die voorgaande twee films. Ze kan de mond helemaal niet meer normaal bewegen. Ze kan de handen helemaal niet meer normaal bewegen. Want ze is niet gewoon 70 jaar oud. Ze is 70 jaar oud na 30, 40 jaar lang drugsgebruik. En dat ziet er gewoon niet geweldig uit van dichtbij. Laten we haar even noemen de knuffeljunk in Star Wars. She has a lot of screen time. But it's obvious uh, when it's just old footage of her either digitally inserted or when they throw in a body double from behind. Right? They're like, oh, that's not even Carrie Fisher. That's somebody with her hairstyle. Dus ze is overleden tijdens de tweede film. Dus wat we hebben gedaan, we hebben haar digitaal gerecreëerd. En oude materialen gebruikt om haar er min of meer in te plakken. Ik weet het niet. Om nog meer fans te lokken. Om nog meer oude lullen zoals ik daarheen te lokken. Want iedereen is helemaal dol op Carrie Fisher en Prinses Leia. Ik vond haar acteerwerk en haar rol in deel 1 en deel 2 van deze Disney sequel trilogy absoluut waardeloos. Ik vond het, het staat hier, embarrassing. Dat is wat ik het vond. Het was zielig om te zien. We hebben wel een ernstig ziek iemand um, die gebruikt wordt puur voor de mediamachine van Disney. Um, schandalig vond ik het.
Uh, and her scenes are written around the dialogue she recorded for former movies. And they're not well written around that dialogue, which makes the scenes not only seem disjointed. I mean, you can, it's not at all organic. You're like, I know exactly what you're doing. But also they make Leia come across as passive and detached in those scenes, something that Leia never was. In any okay, passive, disjointed, and detached. Nou, dat is natuurlijk absoluut fantastisch. Geweldig, het wordt alleen maar beter. En we hebben dus een jaar lang, wat zeg ik, twee jaar lang, hype gehad over... Ze zit in de film. Haar broer, die leeft nog. Oh, trouwens, dit is een geest. Toen ze eenmaal overleden was en gecremeerd werd... Toen uh, hebben ze haar as in een urn gestopt. En die urn die heeft de vorm en, en het uiterlijk van een Prozac... Pil. Het is hartstikke geestig. Ik wil begraven worden of bewaard worden in een hele grote prozac pil. Je moet dan denken aan een prozac pil die ongeveer de grootte is van een kleine rugzak. Zo groot als een cola fles. Any of the movies. She's famous for being the opposite of that. So it's kind of sad to see that's what's become of General Leia in her final chapter. There's also, speaking of, well, you know, obviously Carrie Fisher tragically passed away, but there's a lot of death in the rise of Skywalker, like a lot of it. So many people die on both sides. Sure, they're mostly like, like extras, but there's like a lot of people who die. And it's really shocking how little the remaining characters care and how quickly they move on. For instance, one character dies a fiery death and everyone's like, oh no! And then something good happens and everyone's like, woohoo! And the music swells and you're like, that character just died. Like, there's no gravitas. You know, it's, it reminds me of Narnia, the Chronicles of Narnia. Geen gravitas. Dus wat er uit gebeuren is, we zijn aan het rennen naar de finish line. Maakt niet uit wat er gebeurt. Als we maar aan de overkant komen. Help, de katten. Oh, mijn zilverwerk. Oh nee, dat schilderij van mijn moeder, de baby. Maakt niet uit. We moeten naar de overkant. Schiet op. Those kids let all those mythical characters to their death, and then we're like, mm, that was that didn't go so well. I'm gonna go home now. <laughs> I'm gonna go. I'm gonna go back to my bedroom in England, and you guys just all are dead. Like it was kind of like that. It was weird. Also, the new female characters, while highly likable. Oh, stop! Here gaan we even pauzeren. We hebben dus eigenlijk vanaf de rise, uh, sorry, de the last Jedi vanaf 2017 te horen gekregen dat als je Star Wars niet leuk vindt, deze films. Als je kritiek hebt op die film, zeg van, ah, ik vond het een slechte film. Dan ben je een misogynist, dan ben je een seksist, je haat vrouwen. En je kan niet omgaan met vrouwen, je bent een toxic male. En presumably, of apparently, zijn er nog nooit sterke, leuke, vrouwelijke karakters geweest in actiefilms, in science fiction films. Dat is nog nooit gebeurd. Het is echt iets heel unieks en dat gebeurde voor het eerst... In The Last Jedi. De vrouwelijke karakters die daarin zitten, en Prinses Leia is daar het beste voorbeeld van, die vond ik allemaal vrij slapjes. Ik heb veel betere, veel leukere, veel interessantere vrouwelijke karakters dan dat gezien. Het beste voorbeeld lijkt me uh, Ellen Ripley in Aliens. Hallo hé. Hey. En dat is een film in 1986 die ik wel nog steeds aan het kijken ben. Maar goed, speciaal voor deze film zou er een hele hoop extra representation gaan plaatsvinden. Een hele hoop extra diversiteit. Dus we hebben twee nieuwe vrouwelijke karakters waar een hele hoop poeha over gemaakt is. Helemaal het afgelopen jaar. Kijk hoe, kijk hoe het afloopt met die karakters. Komt die aan are used so sparingly and are it's just really a waste of time it's a waste of their time to play the characters and to design them and it's a waste of time that could have been used on the characters that we already have that need more time oké okay, dus het is een waste of time en het is een waste of time om naar te kijken en het is een waste of time voor de actrices die deze rollen speelden en die tijd had beter anders besteed kunnen worden oh mijn god God, het is om te kotsen. Het is om te kotsen. We zijn nu hier. We zijn nu hier. En het wordt hierna, ga er maar voor zitten, nog erger. Uh, finally, there are a lot of big reveals. Many which have um, unfortunately been spoiled uh, already online. But some have not. Some I think kind, well, some were a surprise to me. Uh, but they range from, again, sloppy and desperate to quite frankly infuriating. 
sloppy, they range from sloppy and desperate to quite frankly infuriating. Dus we hebben een aantal verrassingen erin gestopt, hè? reveals. Van wauw, dat is echt een onthulling. Wauw, hier gebeurt echt wat. Maar die zijn dus allemaal dog shit. Dat is hartstikke mooi. En de meeste van deze dingen wisten we al. Dankzij alle fantastische leaks. Die we nu al een jaar lang voorgeschoteld krijgen. Want we hebben allemaal internet. Oh mijn god, alle jezus. Ik heb sterke drank nodig. En en wat infuriating about it is that clearly Disney, J.J. Abrams en Kathleen Kennedy are willing to stoop to the lowest depths with no shame to try and win the fans back. Oké, okay, dus na uh, The Last Jedi hebben we er zo een teringbende van gemaakt, gevolgd door een solo, een Star Wars story, wat helemaal gênant was om naar te kijken. Wat we nu gaan doen is, we gaan nu echt groveling, hè? we gaan in de modder, om ervoor te zorgen dat we min of meer onze excuses aanbieden en allerlei random dingen gaan doen waar we van beweren of denken dat de fans dat leuk vinden. En die fans, en dat is triest, maar dat loop ik aan het in geruime tijd nu te roepen vanaf 2017, die fans zijn gewoon niet geïnvesteerd in deze films. Het kan die fans helemaal niks schelen wat er met de karakters gebeurt. Fans zijn helemaal niet enthousiast over de film, over het begin, over het eind, of waar het verhaal heen gaat. Want het gaat helemaal nergens over. Het is allemaal heel nep en heel plastic geworden en heel slap. En je bent natuurlijk al jarenlang nu fans aan het beledigen. Dus het is, ja, om dan aan het einde nieuwe karakters te introduceren die niks doen... Uh, Carrie Fisher, weet ik, als lijk, letterlijk als lijk, het lijk van Carrie Fisher te introduceren en allerlei reveals erin te stoppen that nobody cares about. Ja, het is echt desperate is het, uh, is, is het juiste woord. Ik ben het helemaal met mevrouw Randolph eens en ik heb de film nog niet eens gezien, maar het is, het is om te huilen. Want deze mevrouw doet normaal hele eerlijke reviews. Weet je wel, zelfs slechte films die ik heb gezien waar ik van dacht, hmm, nou, dan nog is haar review spot on. Op het moment dat Grace Randolph zegt, het is echt absolute shit, en dat is feitelijk wat ze aan het zeggen is. Ja, de, 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 ik weet niet eens of ik deze film in een HD cam copy ga kijken. En als ik hem in een HD cam copy ga kijken, dan ga ik dat doen, weet ik niet, in mijn eentje met... Een sixpack bier met mijn kiezen op elkaar. Oh god, alle Jezus, komt er een einde aan. I really had a problem with it. There was one thing in particular, and you'll know when you see it, which made me really angry. All right, so Star Wars: The Rise of Skywalker is sloppy, desperate, and totally without integrity. I'm... Sloppy, desperate, and totally without integrity. What I said was, I, I foresaw that it's a, a ramp word. I think that it's a shit film word. I think that it's a very slecht word. Sloppy, desperate, and totally without integrity is ten times so erg as what I said. Ja, dus dat betekent dat mevrouw Grace Randolph, zij is een racist, zij is een white supremacist, zij is een vrouwenhater, zij is tegen diversity, zij is een aanhanger van Donald Trump, zij werkt voor de Russen en god weet ik veel wat er allemaal nog meer beweerd is. Dit is echt bad news, people. Bad, bad, bad news. Het is allemaal tien keer zo erg als ik dacht. Uh, and the new, tr- but the new trilogy actors, I think, do a really nice job. And maybe, again, this could have been something if they'd made that Luke Han and Liam just the one-off first. It could have been something, and they do a really nice job. Wow. And then just started fresh with this new story, or at least a chapter which you know didn't wasn't overcrowded. Uh, you get glimpses of that here when they focus, of course, more on the on the, what was supposed to be the original trio and the villain that they're facing. So, so Avatar: The Last Airbender. Uh, so, should you see the rise of Skywalker? If you're not a Star Wars fan, honestly, I'd skip it. But if you are, if you're not a Star Wars fan, I would skip it. Dus als je geen fan bent van Star Wars, zoals burgemeester Halsema en ik, je bent niet geboren in de jaren zeventig. Dan hoef je dit niet te kijken. Dat heb, dat heb ik Grace Randolph nog nooit horen zeggen. Nee, maar nog nooit niet. Onvoorstelbaar. Waar zijn we mee bezig, mensen? Het, het, het meest succesvolle merk. 
het grootste brand in de hele wereld, waar iedereen helemaal dol van was, helemaal naar de kloten geholpen en geheel volgens voorspellingen, het laatste deel is zo slecht dat zelfs iemand die helemaal middel of de rood is zegt, ja, als je geen fan bent zou ik het niet gaan kijken en dan komt het, wat als je wel een fan bent? Star Wars fan, even a casual one, you need to ask yourself, do you want to finish the story? And on that note, it's like what Kylo Ren says, I know what I have to do, but I don't know if I have the courage to do it. And either you have to see this, you know, mediocre, somewhat annoying movie, just because you, you know... Mediocre, somewhat annoying movie. Dus hè, als jij toevallig de pech hebt dat je net zoals burgemeester Halsma en ik ergens in de jaren 70 geboren bent, of iets voor de jaren 70, en je hebt Star Wars gezien, ja, dan moet je je kiezen op elkaar zetten en er gewoon doorheen ploeteren. Terwijl je niets dan dog shit op je bord krijgt. En wat je krijgt is een boterham met stront. En tuurlijk, dat smaakt niet lekker. En het is heel slecht voor je gezondheid. Je kan er allerlei ziektes van krijgen. Maar gewoon even doorbijten. En je afvragen van, ja god, hoeveel medicatie wil ik daarna slikken? Mijn god, alle jezus. Ik ga janken. You know, you want to you wanna sit through it and see what happens, or even though you love Star Wars, you're going to miss it. Sit through it. But I don't need to take the medication, take the business, and I don't want to go through it. I don't want to go through it. I have no idea what to do with it. You want to send Disney a message. You want to have the boycott operational, right? So my question... Yeah, boycott of things I find it total unsin. Weet je wel, ik bedoel Zuid-Afrika in de jaren 80 tijdens hun apartheid regime. Yes, boycott of met die hap. Geen Zuid-Afrikaanse producten kopen en dat was heel effectief. Maar films boycotten of... of Weet ik wel, kranten boycotten of boeken boycotten, dat vind ik totale onzin. Weet je wel, als je geld hebt te besteden en je wil deze film zien, ga het lekker doen. Ik ga het alleen beslist niet doen in de bioscoop. En ik ga wachten, morgen is er een HD cam copy. En die ga ik in kleine plukjes kijken, want na wat ik net gehoord heb, is er geen fucking doorkomen aan. Oh mijn god. Ik vind het vreselijk dat ik gelijk heb gekregen. Um, want als Grace Randolph dit zegt, Grace Randolph is niet zoals ik. Ik ben een heel stuk kritischer naar mevrouw Randolph. Ik weet zeker dat ik ga zitten piepen en janken. Dus 2,5 uur lang deze teringelende kijken, daar begin ik niet aan. Ik ga dat opknippen in drie delen of zo. Als ik er doorheen kan komen. Mijn god. I hate being right. I guess now also to you is... What do you have to do between those two things? And do you have the courage to do it? Now, if you're just... Maybe you it's, don't care. it's not about courage, uh, Grace. Weet je? Het is gewoon, ja, goed, 1977 tot aan nu. Je wil het einde zien, je moet wel. Want dan hebben ze alle negen gezien. Maar het is wel echt helemaal voorbij, ja. Och, 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 wat erg. You're about all this. You're like, the stakes aren't that high, Grace. Well, then I would say... Yeah, go out of curiosity. You know, if you're if you're, if you're like me, uh, you just I really it's hard for me not to finish a story. So go for a matinee. But you I think you're from the press. You get gratis cards and you mag naar een press screening. Dat is iets anders dan erheen gaan met je kinderen en 100 euro kwijt zijn. Gok ik even als je minder te besteden hebt. The repeat viewing for this movie is going to be horrible, and that's of course <laughs> going to affect the box office. But you never know with Disney. But We'll see. We'll know, of course, soon enough. So that's my non-spoiler review for the Rise of Skywalker. Thank you, well, Grace. Uh, a Fantastic. Spoiler review coming soon. So be very careful. You know what? You know what? People are really trying to spoil this movie. You might want to be careful in the comment section. Uh, but write, share your own thoughts down below. Subscribe today, and of course, as always, you can check out some more videos right now. Thank you, well, Grace. That was. Uh... Dit is heel droevig. Ik ben er heel depressief van. Wat vindt u ervan? Wilt u hem zien in de bioscoop? Mevrouw de burgemeester, ik, ik begrijp er niks meer van. Dat is wat ze hier zegt. Ik begrijp er niks meer van. Wat de fuck hebben ze gedaan met Star Wars? Ik begrijp het ook niet meer. Dat was hem weer. Tot de volgende keer.